Köln hat eine einzigartige Big Band Szene. Es gibt so viele regelmäßig spielende Big Bands wie in keiner anderen deutschen Stadt. Und man macht Kontakte, man spielt mit Posaunenkollegen, wird wieder für die nächste Big Band angerufen und so geht das immer weiter. Es gibt eine Menge zu tun. Das Schöne an dem Instrument Posaune ist, es gibt immer Bedarf an Posaunisten. Hallo, mein Name ist Raphael Klemm, ich bin zweiter Posaunist der WDR Big Band und das ist mein Personal Sound. Ich bin über Punk, Rock, Funk schließlich beim Jazz gelandet, erst als Schlagzeuger. Dann habe ich viele Big Band gehört, viele Jazzplatten gehört. Das hat mich fasziniert. Das Instrumentarium, die Sounds, die Grooves, der Style, das hat mich alles gepackt. Und ganz oft ist es so, dass man das nicht erklären kann. Das ist ein klassischer Musiker, der äh, verliebt sich in chopin Nocturne und äh, ich verliebe mich in eine Billy May Big Band Aufnahme und kann die immer und immer wieder hören und finde es nach wie vor faszinierend. Für mich war eigentlich von Anfang an das Studio 4 der WDR Big Band ein ganz besonderer Ort. Ich habe schon während des Studiums äh, ab und zu in der Big Band aushelfen dürfen und in dieses Studio 4 zu kommen, die Band zu sehen, ein Projekt zu erwarten, Musik zu erwarten, die ich noch nie gehört habe, war für mich immer ein sehr besonderes Erlebnis. Ich habe zwei Jahre klassische Posaune studiert in Essen an der Volkwang Universität. Habe das Studium aber dann nicht weitergeführt, weil ich sehr gern schon im Jazz freiberuflich arbeiten konnte und habe sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Theater, Musicals, sehr, sehr viel Big Band natürlich, ein paar Studiojobs. Und habe dann eigentlich nicht mehr die Zeit gefunden, leider klassische Posaune weiter zu verfolgen. Die Kontroverse zwischen Klassik und Jazz ist total überbewertet. In vielen anderen Teilen der Welt ist es völlig normal, wenn man ein Instrument lernt, sich mit allen Facetten zu beschäftigen. Und diese Trennung in Jazz und Klassik, ähm, da halte ich nichts von. Ähm, es ist alles Musik, es hat alles verschiedene Spielweisen, Stile. Und natürlich sucht man sich dann immer die Spielart, die einem am meisten zusagt, die einem am meisten gefällt. Wenn ich Musik mache, versuche ich eigentlich alles zu vergessen und die Ohren aufzumachen. Was passiert um mich rum? Was braucht die Musik? Was kann ich beisteuern? Mit ein paar sehr guten Freunden aus Jugendjahrzeugesterzeiten und im Studium habe ich ein hardbop sextett für das ich schreibe, arrangiere. Wir spielen Straight Ahead, Jazz, Musik, die uns riesen Spaß macht. Jedes Konzert ist ein absolutes Vergnügen und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Konzerte mit den Jungs. Wenn ich Musik schreibe, dann denke ich ganz oft an die Musiker, für die ich schreibe. Bei meinem Sextett habe ich genau im Ohr, wie klingt der Trompeter, wie klingt der Tenorsaxophonist. Und das ist eine ganz tolle Motivation, passgenau zu schreiben, persönlich zu schreiben. Und dadurch entstehen ganz oft Klänge in Arrangements, in Kompositionen, die ich ohne den Eindruck dieser Musiker nicht hätte. Schönste Auftrittserlebnisse gibt es in Hülle und Fülle. Das können ganz verschiedene Sachen sein. Das können manchmal äh, Momente in Solos sein, das können ähm, Reaktionen vom Publikum sein, das können Sachen sein, die auch nicht klappen, aus denen was Neues entsteht. Ganz oft entstehen gute Auftrittserlebnisse dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir hatten mal einen Gig, der organisatorisch ziemlich katastrophal war. Ein paar Bandmitglieder haben den Zug verpasst, hatten Stress mit der Bahn, sind viel zu spät gekommen und wir sind sozusagen wirklich im letzten, im allerletzten Moment auf die Bühne gegangen und hatten eines der absolut schönsten Konzerte, die wir hier gegeben haben. An der Posaune fasziniert mich 
in erster Linie die Einfachheit der Konstruktion. Es ist ein super simples Prinzip und das fand ich genial. Es ist außerdem der menschlichen Stimme sehr, sehr ähnlich. Die Art der Klangerzeugung ist eine sehr körperliche. Es ist ein relativ großes Instrument. Und man hat das Gefühl, man steht wirklich im Zentrum des Klanges, was ich beim Spielen sehr, sehr mag. Es gibt natürlich ein paar Auftrittsorte, die einem als Musiker so vorschweben. Carnegie Hall oder ein paar von den größten Jazzclubs. Das ist natürlich ein Traum, aber letzten Endes ist es völlig egal, wo man spielt. Es entstehen immer neue Konzertsituationen, die man vorher noch nie erlebt hat. Also man kann wirklich im kleinsten Laden vor zehn Leuten wunderschöne Musik entstehen lassen oder in den größten Konzerthäusern. Musik